மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் பிரஸ்டீஜ் பிரசன்ஸ் டைனிங் டேபிள் வித் ராஜேஸ்வரி ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ராஜேஸ்வரி பிரஸ்டீஜ் பிரசன்ட் டைனிங் டேபிள் கோ ஸ்பான்சர் பை ஆச்சி மசாலா இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே ஸ்பெஷல் டிஷ் என்ன ஸ்பெஷல்னா எல்லாருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷலா பாதாம் கீர் டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல கேட்கவே ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்டான டிஷ்க்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ஆல்மண்ட் கீர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஆல்மண்ட் ஜவ்வரிசி மில்க் மில்க் மேட் கீ கிரீன் காடமன் பாதாம் கீருக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பால் காய வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்திருக்கேன் அரை லிட்டர் பால் பால் போட்டுக்கலாம் பாதாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மேலே இருந்த ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதாம் ஸோ இதை நம்ம அப்புறமா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்லா காயிட்டோம் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து சேமியா பாயாசம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஜவ்வரிசி பருப்பு பாயாசம் அந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ இது நம்ம பாதாம் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பாயாசம் பண்ண போகிறோம் இந்த பாயாச ரெசிபி வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஒரு கப் சாப்பிட்ற பாயாசம் நீங்கள் ரெண்டு கப் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும் பால் காஞ்சிட்டே இருக்குது பால் காயத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பாதாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட்டாக இன்றைக்கி நம்ம பிரிஸ்டீஜ் எண்டூரா மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபேவரட்டான மிக்சி இது பாதாம் போட்டுடலாம் பால் காஞ்சிட்டே இருக்கு இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம பாதாம் அரைச்சிக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் போல் பால் நல்லா காயட்டும் நம்ம பாதாம் தண்ணி போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப பேஸ்டாலாம் வேண்டாம் ஓரளவுக்கு அந்த பாதாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குற குறைப்பா அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தெரியுதுங்களா ரொம்ப பேஸ்ட்டாகவும் இல்லை ஓரளவுக்கு குற குறைப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்படியே பாலில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் தண்ணி ஆட் பண்ண வேணாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சமாக அப்படியே இதுலேயே பால் ஊற்றி இதில் இருக்கிற பேலன்ஸ் அப்படியே எடுத்து இதுக்குள்ளே போடுறோம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல எதுவுமே பாதம் நம்ம அரைச்சி போட்டாச்சு ஸோ அப்படியே கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த பாயசத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கேட்பாங்க எப்படிங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது பாயாசம் எப்படி ட்ரை பண்ணிங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படி சொல்லி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் பாதாம் பேஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை தொழவி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் அது வராது இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் அடி பிடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் அதோடய டேஸ்ட்டே மாறிடும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஜவ்வரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்து நல்லா வேக வச்சு தனியாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது கூட ஆட் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் சேமியா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் பாசி பருப்பு அந்த மாதிரி கூட போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு ஜவ்வரிசி நான் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி பாயசம் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போல் எடுத்துருக்கேன் ஜவ்வரிசி இப்போ சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து மில்க் மேடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து சுகர் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸ்வீட் அதிகமாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கம்மியாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒன் 
த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஸோ இது போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது பாயசம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்கணும் சிம்மில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் ஸோ ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இது இன்னும் சிம்மில் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டவ்வில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் மாற்றிடலாம் கே சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இந்த கேப்பில் வந்துட்டு நம்ம முந்திரி திராட்சையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பேன் காஞ்சிருச்சு நம்ம நெய் போட்டுக்கலாம் கம கம ஆச்சு நெய் ஒன்று ரெண்டு ஸ்பூன் இது ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகட்டும் நெய் காஞ்சிருச்சு முந்திரி தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நிறைய வேணுனாலும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது போதுமானது கொஞ்சமாக திராட்சை எடுத்திருக்கேன் கிஸ்மிஸ் ஸோ இது போதும் நமக்கு இதை எடுத்து வச்சோம் ஒரு பக்கம் ஸோ இதை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணுவோம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்ருக்கு அப்படியே எடுத்துட்டு ரெடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இப்போது இந்த டைம் வந்து நம்ம ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மில்க் மேடு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ இதில் பாதி போடுறேண்ணா ஆல்ரெடி நம்ம சுகர் போட்டிருக்கோம்ல அதனால் இதில் பாதி போதும் மில்க் மேடு போட்டு தான் உடனே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சூப்பரான ஆல்மண்ட் கீர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு மில்க் மீட் போட்டதும் கலர் எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எல்லாமே ப்ரிஸ்டீஜ் கொடுத்தது தான் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ப்ரிஸ்டீஜ் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் டன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்படியே எடுத்து இந்த பேன் எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஓகே சூப்பரான டேஸ்டியான பாதாம் கீ ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ளேட்டிங் பண்ணிடலாம் வாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பினிஷிங் டச் பண்ண போறோம் இப்போ முந்திரி திராட்சையும் போட போறோம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் பார்க்கவே பைனலி நம்ம பாதாம் கீ ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வேற லெவல் டேஸ்ட்ல இருக்கு கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்றீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டியான டிஷஸ் எல்லாம் நீங்க பாக்கணுமா அப்ப நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் சரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி டிஃப்ரெண்டான டிஷோட நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் பிரஸ்டேஜ் பிரசன்ட் டைனிங் டேபிள் நான் உங்க ராஜேஸ்வரி பாய்